மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருந்த டூ மார்க்ஸ் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இதுவரை அல்ஜிப்ரா நம்பர் தெரியல த்ரீ எக்ஸாம்ஸ் தான் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா அதில் டூ எக்ஸாம்ஸோட கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நம்ம நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அண்டு நவம்பர் டிசம்பர் நைன்டீன் நினைக்கிறேன் நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் நம்ம தேர்ட் யூனிட்டை தவிர்த்து மற்ற யூனிட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒவ்வொரு பிளே பிளேலிஸ்ட்லேயும் கடைசியாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம நவம்பர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஒனில் நடந்த டூ மார்க்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா டூ மார்க்ஸ் கொஷின் பொறுத்த வரை ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சாதான் ஐ மீன் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் எல்லா டாபிக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் டெஃபினேஷனாவது தெரிஞ்சாதான் நம்ம இந்த டூ மார்க்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் கன்சிடர் த குரூப் ஜி கமா ஸ்டார் In this uh, two elements, take two elements E1 and E2 such that E1 satisfies this condition. Actually, இங்கே ஈக்குவல்னு கொடுத்துருந்தாங்க அது தப்பு இ ஒன் ஸ்டார் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் இ ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கிடைக்குது அதே போல் இ டூ அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் இ ஒன் அண்டு இ டூ ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர்னு கேட்டிருந்தாங்க நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஒரு ஒரு குரூப்பில் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் யூனிக்ன்றதுக்கு இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் போடுவோம் ஸோ இப்போ அவங்க அவங்க அதை அதே கொஞ்சம் இப்படி மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இ ஒன் எந்த எலமெண்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஏன்னு கிடைக்கிது இ டூ எடுத்து எந்த எலமெண்ட் கூட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஏன்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா இ ஒன்னும் ஐடென்டிட்டி ரோலை பீ ப்ளே பண்ணுது இ டூவும் ஐடென்டிட்டி ரோலை ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏவுக்கு பதிலாக இ டூன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இ ஒன் ஸ்டார் இ டூஸ் ஈக்குவல் டு இ டூன்னு கிடைக்கும் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏவுக்கு பதிலாக இ ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்கும் ட்ரூ இல்லையா அப்போ இங்கே இங்கே ஏவுக்கு பதிலாக இ ஒன் போட்டாலும் ட்ரூ அப்போ இப்படி போட்டோம்னா இது போல் கிடைக்கும் இ ஒன் ஸ்டார் இ டூஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன்னு கிடைக்குது இ டூன்னு கிடைக்குது இந்த லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவேஷன் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால ரைட் சைடில் இ ஒன்ஸ் ஈக்குவல் டு இ டூ ஒரு <laughs> ரிங்கில் எவ்ரி நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஹேஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அதே கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டியில் ஜீரோ டிவைசர் இல்லைனா வித் ஹெல்த் ஹிச் ஹேஸ் நோ ஜீரோ டிவைசர் அப்படின்னா அதை நம்ம இன்டகரல் டொமைன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்போது ஃபீல்டோட டெஃபினேஷனில் இது கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டி இருக்கணும் இன்டகரல் டொமைனோட டெஃபினேஷனில் இது கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டி இருக்கணும் அப்போது இந்த இந்த கம்யூட்டேட்டிவ் ரிங் வித் யூனிட்டி வர என்ன பண்ணிடுச்சு இன்டகரல் டொமைனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ ஒன்லி நம்ம என்ன சொல்லணும் இதில் ஜீரோ டிவைசரே இல்லைன்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா ஜீரோ டிவைசரே இல்லைன்றது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம்னா ரெண்டு நம்பரை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோனு ஆன்சர் கிடைச்சா தென் எதர் ஏ ஜீரோவா இருக்கணும் இல்ல பி ஜீரோவா இருக்கணும் அதுதான் ஜீரோ டிவைசரே இல்லைன்றதுக்கு ப்ரூஃப் ஓகேவா இப்ப ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பரை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்றோம் ஜீரோ கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நான் ஜீரோ நம்பரும் தான் அதுல ஜீரோ டிவைசர் ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ டிவைசரே இல்லைன்றதுக்கு எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணணும் இஃப் ஏ பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எதர் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் எஃப் பி எஃப் ஃபீல்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் எஃப் இஸ் அண்ட் இன்டகரல் டொமைன் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இன்டகரல் டொமைன்னா லெட்டஸ்ட் டேக் டூ எலமெண்ட்ஸ் ஏகமா பி சச் தட் ஏபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு டூ ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஏபி ஜீரோ அதோட ப்ராடக்ட் ஜீரோ இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும் எதர் ஏ ஜீரோ இல்லை பி ஜீரோன்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்ததுன்னா இப்போ ஏவே ஜீரோனா நம்ம டன் சரியா அப்போ ஏ நான் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பி ஜீரோவா இருக்குன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் ஏ நான் ஜீரோவா இருந்ததுன்னா இந்த ஃபீல்டு இல்லையா எஃப் வந்து ஃபீல்டு அதில் எல்லா நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கும் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் இருக்கும் அப்போது ஏ நான் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஏவுக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அந்த ஏ இன்வர்ஸ் அந்த ஈக்குவேஷனோட ரெண்டு சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஒன்னாக மாறிடும்
இதை நான் ஷார்ட்டாக தான் கொஷின் எழுதியிருப்பேன் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்க இல்லையா ட்ரைவ் லிங்க் அந்த ட்ரைவ் லிங்க்கில் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பர்ஸுமே அவைலபிள் அதை நான் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் பாக்ஸ்லையுமே கொடுக்குறேன் சரிங்களா எஸ் ஸோ இப்போது இந்த தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் சப்போஸ் தட் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் இன் இஸ்எட் எயிட் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் எம் ஒன்னும் டிகிரி ஆஃப் கியூ ஆஃப் எக்ஸை என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எம் ப்ளஸ் அண்ட் ரெண்டு ரெண்டு பாலினாமிஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் அதோட டிகிரி அதோட ச அதோட டிகிரிஸோட சம்மா இருக்கும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எப்போனா ஃபீல்டில் மட்டும்தான் ட்ரூ எல்லா இடத்துலையும் ட்ரூ இல்லைன்னு நம்ம செகண்ட் யூனிட்டோட ஒரு சில வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த கமெண்ட் ஆன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரெண்டு பாலினாமியல்ஸை ஃபீல்டில் எடுத்துட்டோம்னா அதோட டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எம் ப்ளஸ் என்னன்னு இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது சரிங்களா அப்போ இது இந்த இந்த க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபெயிலியர் இந்த இடத்துல இந்த எஸ்எட் எயிட் வந்து நாட் ஏ ஃபீல்டு அதனால் ஃபெயிலியர் ஓகேங்களா எப்போ இது ஃபீல்டாக இருக்கும் ஜட் பி அதாவது இங்கே உள்ள நம்பர் ப்ரைம் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபீல்டாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செகண்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக படிச்சிருந்தால் தான் இது புரியும் சரிங்களா அப்போது வழக்கமாக வந்து நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ இப்போ உங்களுக்கு போடும்போதே புரியும் இந்த எக்ஸாம்பிள் போடும்போதே புரியும் இப்போ இந்த இந்த டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் என்னன்னு கிடைக்கலன்னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஃபீல்டாக இல்லைனா எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது எஸ் நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் அவங்க கொடுத்துருந்த ஸ்டார்ட்மெண்ட் இன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ் இன் இஸ் த ரிங் இஸ் தட் டைட்டன் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் ரெண்டு பாலினாமில்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னும் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாலினாமில்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு எதுவாக இருக்க மாதிரி சின்ன சின்ன பாலினாமில்ஸாக எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இதை ஏன் இப்படி எடுத்திருக்கேன்னு இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்க இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க பி வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கியூ வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எப்படி வரும் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இசட்டில் எயிட் எப்படி மாறிடும் ஜீரோன்னு மாறிடுமா ஓகேவா ஸோ அப்போது எயிட் பிகம் ஜீரோ அதனால் இது ஜீரோ வாய்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது நம்ம ரெண்டு பாலினாமியல்ஸ் எடுத்தோம் இதோட டிகிரி வந்து டூ செகண்ட் பாலினாமியலோட டிகிரி த்ரீ பட் டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸோட டிகிரி என்னன்னு வந்துருச்சு டூன்னு வந்துருச்சு இங்கே எம் ப்ளஸ் என்னன்னு வரல புரியுதா இது எப்படி எடுக்கணுன்னா நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா இந்த ஹையஸ்ட் டிகிரி கோயிஷன் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வர மாதிரி எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் இங்கே ஜட் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருந்தா சிக்ஸ் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அது ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்த டிகிரி டிகிரி கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும் இல்லைங்களா பட் ஃபீல்டாக இருந்தால் இது ட்ரூ இது எப்போ ட்ரூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபீல்டு வந்து ஐ மீன் எடுத்துக்கிற ரிங் ஃபீல்டாக இருக்கும்போது இது ட்ரூ இஃப் இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபீல்டு இத் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃபெயில்ஸ் இதை நான் முன்னாடி ஒரு எக்ஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த கொஷின் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ட்விஸ்டான கொஸ்டின் தான் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் கன்சிடர் த பாலினாமியல் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு இந்த ஃபீல்டு ஜட் செவன் ஆஃப் எக்ஸ் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த பாலினாமியல்ஸ் போ போடும்போதே செகண்ட் டிகிரி பாலினாமியல் இது ஒரு டிகிரி என்ன செகண்ட் டிகிரி இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் டிகிரி இன்ட்டு ஒன் டிகிரியாக தான் பிரிக்க முடியும் இல்லையா அதாவது எக்ஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பின்னு தான் பிரிக்க முடியும் ஏன்னா இதோட டிகிரி எத்தனை டூ டிகிரி பாலினாமியல் சரியா அப்போது இது நம்ம ஒன் டிகிரி ஒன் டிகிரியாக தான் பிரிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ரூட் இருக்கான்னு செக் பண்ணால் போதும் இல்லையா எந்த ஃபீல்டில் ஜட் செவனில் ஏன்னா நமக்கு ஜட் செவனில் ஒன்லி சிக்ஸ் செவன் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது செவன் எலமெண்ட்ஸை போட்டு செக் பண்ணுறது ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது இல்லையா அதனால் ஸோ இப்போ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணுன்னா டிகிரி ஒன்னாக தான் இருக்கணும் அந்த டிகிரி ஒன்று பாலினாமியல்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதை ஃபேக்டரை
ஓகேங்களா எது வரைக்கும் செவனுக்குள்ளே வர வரைக்கும் இது நிறைய பேர் கேட்குறீங்க இது முன்னாடியே நான் சொல்லியிருப்பேன் சில பேருக்கு இந்த இசட் செவன் இந்த ஜட்பியோட அந்த டெஃபினிஷன் தெரியாமல் இது பார்த்தா புரியாது ஓகேங்களா அந்த வீடியோஸ் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பி ஆஃப் ஒன் போடும்போது டூன் கிடைக்கிது பி ஆஃப் டூ போடும்போது செவன்டீன் கிடைக்கிது செவன்டீன் செவன்டீன் மை மீன் சாரி ஃபோர்டீன் கிடைக்கிது ஃபோர்டீனில் செவன் இசட் செவனில் ஃபோர்டீன் பிகம் ஜீரோ அப்போது இது வந்து ஜீரோன்னு கிடைக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரூட்னு தெரிஞ்சாச்சு பி ஆஃப் த்ரீ போடுங்க இப்போ நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா இன்னொரு ஃபேக்டர் தெரியணும்னா அப்போ இன்னொரு ரூட்டும் கண்டிப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் பி ஆஃப் த்ரீ போடுங்க டுவெண்ட்டி ஒன்னு கிடைக்கிது ஸோ அதுவுமே இதோட ரூட்டு தான் ஓகேங்களா இதுக்கெலாம் நீங்கள் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த இது வந்து ஃபீல்டு இல்லையா இது செகண்ட் டிகிரி பழனாமல இதுக்கு அதிகபட்சம் டூ ரூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சும்மா இதை போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போது ரெண்டு ரூட்ஸ் தெரிஞ்சிடுச்சா அப்போ இந்த பாலினாமையில் எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த நான் இந்த ஃபீல்டில் சொ நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இந்த ஃபீல்டில் ஒன்லி பாசிட்டிவ் நம்பர் ஜீரோ டு சிக்ஸ் மட்டும்தான் அலவுடு ரைட் சைடில் போனால் செவனை மைனஸ் பண்ணணும் இதுவே லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவ் சைடில் போச்சுன்னா செவனை ஆட் பண்ணணும் அதாவது செவன் செவன் ஆட் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் மைனஸ் டூ கூட செவனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவு மைனஸ் த்ரீ கூட செவனை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோரு ஓகேங்களா அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ எப்படி மாறிடும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு மாறிடும் இங்கேயே மோஸ்ட்லி தே ஹாவ் டு கிவ் த ஃபுல் மார்க் நானும் ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவேன் பட் சம் டீச்சர்ஸ் ஆன்சர்ஸ் கீழே இப்படி தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இப்படி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அதனால் பெட்டர் இதுலேருந்து இந்த நெகட்டிவ் நம்பர் வந்தால் செவன் ஆட் பண்ணணும்னு ஒரு இது இருக்குது அவ்வளோதான் அதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இந்த பாலினாமையோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஷின் லெட் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் லெட் ஏ பி சிபி எனி இன்டீஜர்ஸ் சச் தட் ஏ டிவைட்ஸ் பி பி டிவைட்ஸ் சினா தென் ஏ டிவைட்ஸ் சின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க டிவைட்ஸ் கண்டிஷன் வந்தாலே என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஏ டிவைட்ஸ் பினா பி இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் ஏன்னு இருக்கும் அது நம்ம இந்த தேர்ட் யூனிட்ல இது தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது போல் பி டிவைட் சினா சி கண்டிப்பாக மல்டிப்புள் ஆஃப் ரிவர்ஸ் நவஜனம் ஓகேங்களா சி இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் பின்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சி ஏ டிவைட் சின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா சி இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் ஏன்னு ப்ரூஃப் பண்ணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் லெட்டர்ஸ் கன்சிடர் சி சி எப்படி எழுதியிருக்கோம் எம்பின்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே பி எப்படி எழுதியிருக்கோம் கே ஏன்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ இந்த இந்த எம்ஐயும் கேவையும் ஒன்னாக அசோசியேட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னு எழுதணும்னா ஸோ சி இஸ் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் ஏன்னு கிடைக்கிது தேர் ஃபோர் ஏ மல்டிப்புள் ஆஃப் ஏன்னு கிடைக்கிறதுனால ஏ டிவைட் சி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் கொஷின் இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் த சாரிமா சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் தி ஜிசிடி ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் கமா டுவெண்ட்டி எயிட் யூஸிங் யூக்ளீடியன் அல்காரிதம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூக்ளீடியன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க இதே தான் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயும் பார்த்துருப்போம் அகை ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இந்த ஹண்ட்ரடோட இன்வர்ஸ் இன் ஜட் செவன்டி செவன் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாமே யூக்ளீடியன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி தான் அகைன் நம்ம ஜிசிடியும் யூக்ளீடியன் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி போடலாம் எப்படி போடலாம் ரெண்டு நம்பருக்கு ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும்னா இருக்கிறதுலே பெரிய நம்பரை லெஃப்ட் சைடில் எழுதிக்கணும் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டை இங்கே எழுதிட்டு ஒன்ஸ்டோரியல் ப்ளஸ் டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஸோ ஆன் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேக்டோரியல் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஃபிஃப்டி நாளாக டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முடியும் இந்த வீடியோ நம்ம யூனிட் ஃபோரில் யூனிட் ஃபோர் எல்லா யூனிட்ஸோட ப்ளே லிஸ்ட் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபா பாக்ஸில் இல்லை கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் அதில் போயிட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் வீடியோ நம்பர் எயிட்டில் இதுக்குரிய ஆன்சர் இருக்குது படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட்டு எயித்து கொஷின் பாருங்க கம்ப்யூட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் டூ பவர் எயிட்
7 ஆல் தானே டிவைட் பண்ண போறோம் சோ 2 பவர் 8 ஐ 2 கியூப் இது எப்படி வேணா நீங்க போடலாம் சரிங்களா 2 பவர் 8 ஓட மொத்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அத 7 ஆல் டிவைட் பண்ணா ரிமைண்டர் என்ன வருது அப்படி எழுதிக்கலாம் நான் இது அப்படியே 7 இருக்கதனால 2 கியூப் வந்து 8 இல்லையா அதனால நான் 2 கியூப் 2 கியூப் னு பிரிச்சிட்டேன் மீதி எத்தனை தான் வரும் 2 ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் 2 கியூப் 2 கியூப் வேல்யூ 8 8 ஐ 7 ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா ரிமைண்டர் என்ன 1 மறுபடியும் இங்கேயும் 1 சோ இங்க 2 ஸ்கொயர் 4 தான் 4 வந்து 7 விட கம்மியா இருக்குறதனால நீங்க 4 னே எழுதிக்கலாம் சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன பண்றீங்கனா இங்க பாருங்க இங்க உள்ள நம்பரை 7 ஆல தான் டிவைட் பண்றோம் 2 பை ஐ மீன் 4 பை 7 னு இருக்கு ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் 4 தான் மாத்தி போட்டுட்டு 7 ஐ 4 ஆல டிவைட் பண்ணி ரிமைண்டர் 3 னு கேக்குறீங்க இந்த கான்செப்ட்டை மாத்தி புரிஞ்சிக்க கூடாது சரியா இதுதான் நம்மளோட டிவைசர் மாடலுக்குள்ள வரது என்னது டிவைசர் ஓகேங்களா சோ அப்போ இந்த மாதிரி போட்டோம்னா 4 காங்குரன்ட் 2 x mod 7 வருது பாருங்க இந்த இங்க x க்கு என்ன வேல்யூ போட்டா இந்த ஈக்குவேஷன சட்டிஸ்ஃபை பண்ணீங்கனா 4 காங்குரன்ட் 2 x னு வருதா அப்ப x 4 போட்டீங்கனா 4 4 0 0 will be divided by any number இல்லையா சோ அப்ப இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்ததுனா x 4 தான் இதோட சொல்யூஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் 9th क्वेश्चन கம்ப்யூட் டவ் ஆஃப் 8 அண்ட் சிகமா ஆஃப் 28 னு கேட்டிருக்காங்க Tau and sigma functions लेना हम बैना पनेर को formulas कुर्तर को लेंगे ना, so just ये अंदर formulas ऐड तो कोंगा आधा उधे वो integer है prime मोड़ का power ला अदा product of prime साइड ऐड दिखता हूँ ना, अंदर power ला उल्ला numbers वोड़े e1 plus one, e2 plus one and so on to e n plus one इधे लाल add पनी करेगे ना हम लोड़े ना दे tau of n और sigma of n, so tau of n formula वाला पढ़ेगे ना fifty six ना answer करेगे हम, yes tau of n वंदे sorry ma, tau of 18 வந்து 6 நான் answer கடிக்கும் sigma of 28 வந்து 56 நான் answer கடிக்கும் சரிங்களா next 10th question if 5 is a oiler torsion function then compute 5 of 5 of 38 நீ கேட்டுக்காங்க 5 of n formula உங்களுக்கு தெரியும் கரைக்டுங்களா so 5 of n நது product of primes ஏடுது நம்னா 5 of n formula n into 1 minus 1 by p1 1 minus 1 by p2 and so on to இது formula இந்த formulaல நம்ம 38 product of primes எப்படி ஏடுதுலா இந்த இது தெரியும் லங்களா product of primes ஏடுதுக்கு இது போல என்ன பண்ணும் synthetic division யூச் பண்ணி போட்டுக்கடுனும் சரிங்களா so அப்படி போட்டுங்கனா உங்களுக்கு இங்க வந்து 38 2 into 19 நான் ஏடு இது வந்து 5 of 38 அவனா உங்கள் 5 of 5 of 38 கேட்டுக்காங்களா அப்பு 5 of 38 வந்து 18 நா 5 of 5 of 18 கண்டு பிடிக்கினும் then 5 of 18 போட்டுக்கினா answer வந்து 6 நுக்கடிக்கும் சரிங்களா இதலியே நாம் முன்னாடி பிரிவியச் சுல்ல ரெண்டு கோஷ்ன் பேப்பரல் unit 3 குரிய 2 marks போடல அதையு நாம் இப்பே பாத்திரலாம் இந்த நாவமட்டிஸ்மா 20 நாம் unit 3 ஓட second videoல startingல இந்த இந்த definition குடுத்திருக்கும் கேங்களா n holes தார்க்கு n plus 1 pgns இந்த எதாவது ஒரு holesல 2 pgns போய்டு ஒக்காரும் அப்படி இங்கிரதுதான் இந்த pgn hole principle கேங்களா அடுத்தது find 6 consecutive integers that are composite நே கேட்டிருக்காங்க so என்னது 6 consecutive integers நீங்க 100 கு மேல போனதான் இந்த 6 இப்போ எதாவது 6 எடுத்தீங்க நான் தொடருந்து அதில் எதாவது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க நான் எடையில் prime number வந்துரும் அந்த மாறி இல்லாது தொடருந்து 6 மே composite number வரமாறி கண்டுபிடிக்கு சொல்கிறாங்க இதில் இதுக்கு வந்து ஒரு formulaவே இருக்கு என்னனா இப்போ நமக்கு 6 conjugate integers வேணும் நான் n plus 1 factorial plus 2 n plus 1 factorial plus 3 இந்த மாறி போட்டுடைப் போனம் நான் எத்தனை நம்பர் வேண்மும் அது வரிக்கு add பண்ணிக்கலாம் சரியங்களா இதுதான் இதோட formulaவே இப்போ நமக்கு 6 இது ஏன் சொல்கிறேன் 6 conjugate integers that are composite நிக்கு கேட்டிருக்காங்களையா so 6 இப்போ 6 conjugate integers வேணும் நான் n plus 1 factorial போட்டு plus 2 n plus factorial plus 3 இது போல போட்டுவிட்டே போனும் ஓகேங்களா இப்போ 6 கேட்டது நால் n plus 1 என்றுது என்ன 7 factorial plus 2 இது ஏ வந்து இப்போனா இது இது compositeனு சொல்ல போரண்ணா இங்கு பாருங்க 7 factorial நான் என்ன அர்த்தாம் 1 into 2 into 3 into 4 into and so on to 7 வரிக்கு multiply பண்ணனுமா அப்போ இதில் என்ன இருக்கு 2 இருக்கு plus 2 போட்ட நால் இங்க ஒரு 2 இருக்கு அப்போ இதில் என்று என்ன பண்ணலாம் 2 into இதில் 2 போக மீதி உள்ள நம்பர் அதாது 1 into 3 into 5 into 6 and so on to 7 plus 1 என்ன எடுதலாம் அப்போ இந்த நம்பர் எப்படி எடுதலாம் 2 into this அது போல இதை 3 into this என்ன எடுதலாம் 
4 into 4 மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த நேரத்துல எழுதலாம் இல்லையா அப்ப எல்லா நம்பரையுமே என்ன பண்ண முடியும் 2 into எழுத முடியறதுனால இது ஒரு காம்போசிட் இது ஒரு காம்போசிட் இது ஒரு காம்போசிட்னே எழுத முடியுது அப்போ நம்ம இந்த ஜெனரலா தொடர்ந்து 6 கான்ஜுகேட் இன்டிஜர்ஸ் கேட்டானா 7 ஃபேக்டோரியல் 1 मोस्टலி இதையே திரும்பி காக்கலாம் सपोज 7 கான்ஜுகேட் இன்டிஜர்ஸ் னு கேட்டாங்க நான் நீங்க என்ன பண்ணனும் 8 plus 1 8 factorial plus 2 போடணும் plus 1 போட கூடாது ஏனா நம்ம 1 எடுத்து அது வந்து காம்போசிட் னு பிரிச்சு காட்ட முடியல அதுக்காக நம்ம இத பண்றோம் 8 factorial plus 3 and so on to 8 factorial plus 8 னு போடிங்கனா உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்து 7 கான்ஜுகேட் இன்டிஜர்ஸ் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா ஜெனரல் ஃபார்முலா என்ன n factorial n plus n கேட்டாங்கனா n factorial plus 2 ல ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடர்ந்து n plus 1 factorial plus n plus 1 ஓட முடியும் சோ சரிங்களா புரியும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் find the number of positive integers less than or equal to 3076 and not divisible by 17 னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம divisible by 17 கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லீங்களா 3076 ஆ 17 ஆல டிவைட் பண்ணி full number என்னவோ அந்த 180 எழுதினா இதுதான் number of integers less than or equal to 3076 which are divisible by 17 அப்ப not divisible by வேணும்னா என்ன பண்ணனும் 3076 ல இருந்து 180 ஐ மைனஸ் பண்ணீங்கனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா இப்போ யூஸ் கேனானிக்கல் டி காம்போசிஷன் ஆஃப் 1050 அண்ட் 2574 அண்ட் ஃபைண்ட் தேயர் எல்சிஎம் னு கொடுத்திருக்காங்க இந்த கேனானிக்கல் டி காம்போசிஷனா ஒண்ணு இல்ல இந்த நம்பர்ஸ் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் இல்லீங்களா ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம்ஸ் ஆ எழுதுறோம் இல்லீங்களா எழுத முடியும்ன்றதே நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு அப்ப எந்த ஒரு நம்பர் இப்படி எழுதலாம் இல்லீங்களா இது இந்த ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம்ஸ் ஆ எழுதுறோம் இல்லையா இது பேருக்கு தான் இதுக்கு பேரு தான் வந்து கேனானிக்கல் டி காம்போசிஷன் சரிங்களா சோ இப்ப 1050 ஏ நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது போடுறது இல்லையா 5 ஆல என்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணனும் பார்த்து 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 எழுதிருது சோ இது போல நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது 1050 ஏ 5 ஸ்கொயர் 2 3 7 னு எழுத முடியுது அடுத்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்த 2574ன்ற அந்த நம்பரை கேனானிக்கல் டி காம்போசிஷனா பிரிச்சிங்கனா இது போல எழுத முடியும் ஓகேங்களா இது போல எழுதிட்டு நீங்க எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும் எதுனாலும் இது போல தான் எழுதணும் எழுதி முடிச்சிட்டு என்ன பண்றீங்கனா இத அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் இத நம்ம அதாவது இன்கிரீசிங் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் 2 3 5 ஸ்கொயர் 7 னா எழுதிறோம் இத 2 3 ஸ்கொயர் I mean, இப்படி இத இத இதே போல எழுதுறோம் பட் இதுல இல்லாத நம்பர்ஸ் வந்தனா அதுக்கு பவர் 0 போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இங்க 2 3 ஸ்கொயர் எழுதிட்டோம் இங்க 5 ஸ்கொயர் இருக்கு பட் இங்க 5 ஏ இல்ல அதனால 5 பவர் 0 னு எழுதிட்டோம் இங்க 7 இருக்கு இங்க 7 ஏ இல்ல இல்லையா இந்த இந்த இதுல 7 இல்ல அதனால 7 பவர் 0 னு எழுதிக்கிறோம் அடுத்து மேல 11 உம் ஐ மீன் இங்க 11 உம் 13 உம் இருக்கு மேல 11 உம் 13 உம் இல்ல அதனால 11 பவர் 0 13 பவர் 0 னு எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிட்டு எல்சிஎம் வேணும்னா மேக்ஸिमम பவர்ஸ் ஐடுங்க காமன் எல்லாமே இப்ப காமனா வந்துருச்சு ஏனா 7 இங்க 7 பவர் 1 இங்க 7 பவர் 0 என்ன எனிதிங் பவர் 0 1 தானே இன்டு 1 போறதுனால ஒன்னு மாறு போறது இல்ல இல்லையா சோ எல்சிஎம் என்ன என்ன பண்ணனும் மேக்ஸिमम பவர்ஸ் எடுக்கணும் ஜிசிடி வேணும்னா மினிமம் பவர்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேங்களா இது காமன் மல்டிபிள் மல்டிபிள்ன்றதுனால அந்த மேக்ஸिमम நம்பர்ஸ் எடுக்கணும் common divisor g greatest common divisor ன்றதால minimum powers எடுக்கணும் இப்ப lcm தானே கண்டுபிடிக்க போறோம் இது ரெண்டுக்கும் 2 க்கு வாங்க ரெண்டுல எது maximum பண்ற ரெண்டுக்குமே power 1 தான் அதனால ஒரு 2 எழுதிக்கிறோம் 3 க்கு வாங்க 3 3 3 ஸ்கொயர் எது maximum powers 3 ஸ்கொயர் 5 பவர் 0 5 பவர் 2 5 ஸ்கொயர் 7 7 பவர் 0 அப்ப 7 11 11 பவர் 0 11 13 13 பவர் 0 13 சோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கனா ஆன்சர்ஸ் என்ன வரும் 450 450 ன்றது தான் இதோட ஆன்சர் கொஞ்சம் லெந்தியான वीडियोस தான் ஐ மீன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ 1 வீக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணி படிச்சிருக்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் படிச்சு முடிச்சிருந்தீங்கனா நீங்க இந்த वीडियोस பார்க்கலாம் மற்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस மட்டும் பார்த்துட்டு போய் எழுதுங்க உங்களுக்கு நீங்க கவலைப்படாத இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंसல இருந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாஸ் ஆகுற மாதிரி क्वेश्चंस கண்டிப்பா வரும் ஏனா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து மட்டும் தான் क्वेश्चंस எடுப்பாங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்குறத மட்டும் தான் நடத்திருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த क्वेश्चंस எடுக்கிறதுலயே ஒரு சில பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இல்லையா இத இதெல்லாம் தான் கேட் ஆகணும் அப்படிங்கற மாதிரி क्वेश्चंस தான் நான் செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட்ஸ் क्वेश्चंसா கொடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஈச் யூனிட்ல இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस படிச்சா கூட நீங்க A+ கிரேட் வாங்களாம் ஓகேங்களா ফুল वीडियोस பார்த்துட்டு முடிச்சிட்டீங்கனா கண்டிப்பா O கிரேட் வாங்களாம் கவலைப்படாதீங்க ஏனா நம்ம இந்த वीडियोसல 
லாஸ்ட் இயர் டீச் பண்ணதோட சரி எனவே இந்த இந்த வீடியோ சண்டே எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா லாஸ்ட் மினிட்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டதுனால தான் நான் அந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணேன் எல்லாரும் இதை பார்க்க வேண்டியதில்லை ஐ மீன் நல்லா படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவும் பார்த்துட்டு போங்க டூ மார்க்ஸ் வந்து இதே போல் தான் வரும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு த்ரீ பேப் த்ரீ கொஷின் பேப்பர்ஸில் உள்ள டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் உங்களால் போட முடியுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டுன்னா இதே மாடலில் தான் வரும் கொஞ்சம் மாற்றி கேட்பாங்க ஓகேங்களா அந்த டவுக்கு பலாக வேறு கேட்கலாம் இதே போல் கெனானிக்கல் டிகாம்போஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ எல்சியம் கேட்ட மாதிரி ஜிசிடி கேட்கலாம் சப்போஸ் இப்போ இதுக்கு ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அதை அதோட ஸோ இந்த மினிமம் பவர்ஸை செலக்ட் பண்ணி எழுதிக்க வேண்டியது தான் ஸோ என்ன வரும் ஜிசிடி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் டூ இன்ட்டு த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜீரோ தான் ஜீரோ ஒன்று அதை எழுத வேண்டியதில்லை செவன் பவர் ஜீரோ ஒன்று எழுத வேண்டியதில்லை இங்கேயுமே லெவன் பவர் ஜீரோ தேர்ட்டின் பவர் ஜீரோ தான் மினிமம் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ என்னது சிக்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு ஜிசிடி ஓகேங்களா ஸோ எப்படி கேட்டாலும் உங்களுக்கு போட முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக படிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஓ கிரேட் வாங்குவீங்க மற்ற க பாஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிற நினச்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடுவீங்க தேங்க்யூ ஆல் ஆ